그다음에 4번 문제. 4번 문제는 절대값이 두 개가 들어 있는 그러한 부등식을 푸는 문제예요. 자, 이 부등식을 만족하는 x의 개수를 모두 구하시오. 자, 우리 수업 시간에 이거 몇번 했었죠. 그렇게 절대값이 두 개가 있는 경우. 수학에서는 절대값에서 경우는 반드시 절대값을 먼저 풀어야 된다라고 하는 이야기를 숫자의 강조를 했었죠. 자 그러면 얘도 절대값을 풀어야 되고 얘도 절대값을 풀어야 하는데 절대값을 푼다라고 하는 것은 결국 무슨 의미예요? 절대값 안에가 양수이면 그대로 나오게 하고 절대값 안에가 0보다 작으면 마이너스를 달고 나와야 됩니다. 이렇게 해서 이제 푼다라고 하는 의미예요. 그럼 우리는 여기서 x가 어떠한 값을 갖는지 확실하게 모르기 때문에 얘가 양수일 때와 음수일 때, 또 얘가 양수일 때와 음수일 때로 나누어져야 된다라는 이야기. 자, 그러면 첫 번째 절대값. 자, 이 x가 양수인지 음수인지를 구분하는 그 기준은 바로 0이죠. 0보다 크면 양수, 0보다 작으면 음수. 그 다음에 x-2가 양수냐 음수냐 이것을 구분하는 기준은 바로 2죠. 그래서 2보다 크면 양수, 2보다 작으면 음수예요. 그래서 우리가 절대값이 두 개인 부등식을 풀 때는 반드시 구간을 이렇게 세 개로 만들어 줘야 되겠다. 첫 번째는 x가 0보다 작을 경우. 자, 두 번째는 x가 0보다는 커나 같고 2보다는 작을 때. 그 다음에 세 번째는 x가 2보다는 커나 같다라고 때. 자, 왜 작을 때는 등호를 안 붙이고 클 때만 등호를 붙일까요? 우리가 어렵게 생각하지 말고 절대값 x를 풀때 어떻게 했어요? 전에 중학교 때 x가 0보다 커나 같을 때와 두 번째 x가 0보다 작을 때 이렇게 나누죠. 붙어요. 얘들 우리가 마이너스 0이라고 해서 얘가 마이너스 0일 때는 마이너스 0 앞에 마이너스를 붙여서 0이다 라고 하자 이렇게는 보통 하지 않거든요. 그래서 얘들 0보다 작거나 같을 0보다 작거나 같다라고 하면 0 앞에 마이너스가 붙는 의미가 없기 때문에 그냥 x는 0보다 크나 같을 때와 0보다 작을 때로 나눠서 생각을 하자. 이 약속이에요. 자 그러면 자첫 번째 x가 0보다 작대요. 그럼 x가 0보다 작으면 얘 당연히 음수죠. 그 다음에 x가 0보다 작아. 그럼 얘도 당연히 음수죠. 음수에서 자 음수를 더했다 또는 음수 양수를 빼기 때문에 둘다 음수예요. 둘다 음수이기 때문에 이거 절대값을 풀면 마이너스를 달고 나와야 되겠죠. 이렇게. 자 부호가 바뀝니다. 자 그럼 얘는 계산해 보면 마이너스 2x는 이거 이항 시키면 2보다는 작거나 같다. 자 우리 조심해야 돼요. 각하와 똑같이 마이너스로 나눌 거예요. 자, 부등식에서 양변을 똑같이 음수를 곱하거나 나누면 부등호 방향이 바뀐다라고 배웠죠. 이렇게. 그 여기서 우리가 조심할 거는 지금 선생님이 구간을 이렇게 세 구간으로 나눴어요. 그럼 얘는 x의 범위가 0보다 작거나 또는 x가 0하고 2 사이이거나 또는 2보다 커나 같거나 1번과 2번과 3번 사이에는 또는이에요. 그런데 첫 번째 x가 0보다 작을 때 이때 핵을 구했더니 핵은 마이너스 1보다는 크거나 같다라고 했기 때문에 요 범위와 요 범위는 엔드가 되는 거죠. 반드시 공통 범위가 되어야 되겠다. 그래서 0보다 작으면서는 마이너스 1보다 크거나 같다 하니까 첫 번째 조건을 만족하는 요 핵은 x가 마이너스 1보다는 크거나 같고 0보다 작다가 첫 번째에서 우리가 해결이 된 해가 되겠죠. 자 이제 그 다음에 두 번째는 x는 양수예요. 0보다는 크지만 2보다는 작아. x가 0보다 크니까 얘는 양수인데 x가 2보다 작아요. x가 2보다 작기 때문에 2보다 작은 수에서 2를 빼게 되면 얘는 당연히 음수가 되겠죠. 그럼 절대값을 풀면 얘는 양수니까 그대로 나오고 x 마이너스는 음수이기 때문에 마이너스를 달고 나오자. 이러한 이야기가 되겠어요. 오, 그랬더니 x하고 마이너스 x가 소고가 됐어. 그래도 남은 거는 2가 4보다는 작거나 같다. 이거 어때요? 그래서 이걸 해석을 해보면 x가 0보다 크거나 같고 2보다 작을 때는 2는 4보다 작거나 같다. 이걸 성립한다라고 하는 이야기는 
얘가 어때요? 0, 0보다는 커서 같고 2보다 작을 경우에 이걸 성립한다라고 하는 것은 결국 이 부동식의 해는 0보다는 크거나 같고 2보다는 작다. 이 구간에서 얘가 참 성립하기 때문에 두 번째 해는 0보다는 커나 같고 2보다는 작다. 이러한 해가 나오겠죠. 자 그러면 끝으로 세 번째는 x가 2보다 크니까 둘다 양수가 되겠죠. 자 이건 둘다 양수이기 때문에 절대값을 풀면 x 더하기 x 빼기 는 4보다는 작거나 같다. 자 2x는 자 이거 이양시키면 6보다는 작거나 같고 양변을 똑같이 나누면 x는 3보다는 작거나 같다. 그런데 선생님 우리가 이것을 푸는 것은 어떠한 조건 하에서 x가 2보다 커나 같다라고 하는 조건 하에서 풀었기 때문에 이 x가 2보다 커나 같다와 x가 3보다 작거나 같다도 엔드가 되는 거예요. 공통범위. 그래서 이거의 공통범위를 찾아보니까 x는 2보다는 커나 같고 3보다는 작거나 같다라고 하는 해가 나오죠. 그래서 결국은 1번, 2번, 3번 사이는 5화라고 했어요. 또는 그 여기는 0을 속하지 않고 여기는 0을 속했어. 그러면 0이 속하거나 속하지 않거나라고 하니까 0은 해가 될수 있는 거죠. 여기서도 또는 이기 때문에 2가 0선 속하지 않지만 여기서는 2가 속하게 되니까 결국 이 부동식의 해는 여기 따로 따로 떨어진 값이 아니라 결국은 뭐부터 뭐까지다 마이너스 1보다는 커나 같고 3보다는 작거나 이러한 범위를 갖게 됩니다. 그 다음에 이제 선생님이 수업 시간에 해줬는데 이 절대값이 두 개인 부동식에서 여기 x 앞에 개수가 똑같죠. 그 얘는 그래프를 그려보면 어떠한 형태? 이렇게 쓸갛기 모양의 그래프가 된다라는 얘기를 했어요. 그 얘가 어떠한 수 잘보다는 작거나 같고 얘가 y는 작고 그리고 이 부분이죠. 그 얘는 여기부터 여기까지 4의 값을 갖게 됩니다. 그래서 얘는 마이너스 1부터 3, 여기가 마이너스 1이고 3이 됩니다. 이렇게 해서 이제 우리가 그래프로도 해결하는 방법은 수업 시간에 배웠어요. 그러니까 이렇게 해석이 가능하다는 것도 알고 있으면 공부하는 데 도움이 되겠죠.